നമസ്കാരം വാർത്താവേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം മുൻമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന കടവൂർ ശിവദാസൻ അന്തരിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൌതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പത്ത് മണിക്ക് കൊല്ലം ഡി സി സിയിലും തുടർന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം കൊല്ലം ആനന്ദവല്ലീശ്വരത്ത് വീട്ടിലും പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് രാജ്കുമാർ ചേരുന്നു രാജ്കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം കൊല്ലത്ത് എത്തിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ യാത്രയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു പത്ത് മണിയോടുകൂടി കൊല്ലം ഡി സി സി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കൂടി ആയിരുന്നു അവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും അവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി തൊട്ടടുത്തൊരു ക്ഷേത്രമാണ് വീടിന്റെ ആ ക്ഷേത്രം നട അടച്ചതിനു ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെത്തിക്കും നാല് മണി വരെ അവിടെ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും നാല് മണിക്ക് കൊല്ലം മുളങ്കാടകം പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയുള്ള സംസ്കാരം നടക്കും അത് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സേവന നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വീടിന്റെ പരിസരത്തും കൊല്ല ഡി സി സിയിലുമായിട്ട് ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയായിരുന്നു പി എസ് യു ആർ എസ് പിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നീട് ആർ എസ് പി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ എം എൽ എ ആയി നിയമസാമാജികനായി പിന്നീട് മന്ത്രിയായി പിന്നീട് കെ കരുണാകരനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരികയും പിന്നീട് അത് ഈ എ കെ അന്നയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഇത് സ്പീക്കർ ലീഡർ പാർലമെന്റ് ലീഡർ കൂടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മനോഭാവം കൂടിയുണ്ട് നമുക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉറച്ച നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കായാലും ഈ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിലപാടുകാരനായിരുന്നു കർപ്പൂർ ശിവദാസൻ വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും മറ്റും അതൊരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ തന്നെയായിരുന്നു കർപ്പൂർ ശിവദാസൻ തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസിനാണെങ്കിലും ഒരു സാംസ്കാരിക ലോകത്തിനാണെങ്കിലും അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് രാജ്കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടിയാണ് അവിടെ എത്തിക്കുക കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ രാജ്കുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രാസംഗികനും തികഞ്ഞ മതേതരവാദിയും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിലപാട് കോൺഗ്രസിനകത്ത് വച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ കൊല്ലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ വിലാപ യാത്രയ്ക്കൊപ്പം ആണോ അവർ കൊല്ലത്തേക്ക് എത്തുക ചില നേതാക്കന്മാർ വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലം ഡി സി സി ഓഫീസിൽ ഇതിനുള്ള പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദുകൃഷ്ണ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ അവിടെയുള്ള അത് പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ പതാക പുറപ്പെക്കുകയും അതിനുള്ള ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലം ഡി സി സി ഓഫീസിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം കൊല്ലം ഡി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദവി കൂടി വഹിച്ചിരുന്ന നേതാവാണ് ശ്രീ കറവൂർ ശിവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ഒരു തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം ഈ പ്രായാധിക്യം ഉള്ളപ്പോൾ പോലും കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടികളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വിടുകയും അവസാനം വരെ കോൺഗ്രസിന്റെ മൂല്യവും ആ രാഷ്ട്രീയവും അതിന്റെ സത്യസന്ധതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് കറവൂർ ശിവദാസൻ രാജ്കുമാർ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണോ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമല്ലാതിരുന്നത് മരണം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണോ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖം നിമിത്തമാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം മരണകാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചികിത്സയും ആയുർവേദ ചികിത്സയും മറ്റും നിരന്തരമായി വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നാണ് ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിശോധിച്ചിരുന്നതും ചികിത്സ
അതിന് ശേഷം ആ കൊല്ലത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിലും ആ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും വൈകിട്ടോടെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവസംസ്കാരം നടക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് രാജ്കുമാർ നൽകിയത് ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് ലണ്ടൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിന് മുന്നോടിയായുള്ള വിപണി തുറക്കൽ ചടങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം പകൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് മണിമുഴക്കിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓ ഓഹരി വിപണി തുറക്കുക ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ഇതാദ്യമായാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇറക്കുന്ന ബോണ്ട് ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതും കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ നെടുംതൂണായ കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് വിൽപ്പനയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനകം സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത് ഫ്രഞ്ച് ധനതത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ തോമസ് പിക്കറ്റിയുമായി പാരീസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ കേരള മാതൃകയെപ്പറ്റി പഠനം നടത്താനും കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ധനതത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ തോമസ് പിക്കറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അറിയിച്ചു എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസന പാതയാണ് കേരളത്തിൽ തന്റെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്നും തോമസ് പിക്കറ്റിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു സർക്കാർ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ചേരുകയാണ് അസംഘടിത വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷൻ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ബദൽ വികസന പാതയിലാണ് കേരളം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു സാമ്പത്തിക അസമത്വം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സർക്കാരിന് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കേരള സർക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക അസമത്വം മാത്രമല്ല സാമൂഹിക അസമത്വം കുറയ്ക്കാനും സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച നടപടികളും മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തു പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പുരോഗമനപരമായ നികുതി ഘടന വേണമെന്ന് പിക്കറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ളവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നികുതി ഈടാക്കണം സമ്പന്നരുടെ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആഗോളമായി തന്നെ സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇവരുടെ വാദഗതികളാണ് ഉയർത്തുന്നത് ഭൂനികുതി വസ്തുനികുതി സ്വത്ത് നികുതി എന്നിവയുടെ കടന മാറണം കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ളവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നികുതി ഈടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ നികുതി നിരക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു പിക്കറ്റിയുമായുള്ള ചർച്ച ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഭൂപരിഷ്കരണത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ മേഖലകളിൽ നടത്തിയ വലിയ മുതൽമുടക്കിലൂടെയും കേരളം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് താൻ ഏറെ ബോധവാനാണെന്നും പിക്കറ്റി വ്യക്തമാക്കി കേരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അൻപത്തിയെട്ട് സീറ്റുകളിലേക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ചണ്ഡീഗഡിലെ വോട്ടെടുപ്പും ഞായറാഴ്ച നടക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഏഴ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ജനവിധി തേടുന്നു അക്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്നലെ പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ച പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അൻപത്തിഒൻപത് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ജനവിധി കൂടി സമാഹരിച്ചാൽ പതിനേഴാം ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നംഗ ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ പ്രധാന പാർട്ടികളുടെ ചങ്കിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മത്സരിക്കുന്ന വാരണാസിയാണ് ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമെങ്കിലും ഏഴ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും രണ്ടിലേറെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ഷിബു സോറൻ ലാലുവിന്റെ പുത്രി മിസാഭാരതി അടക്കമുള്ളവരും പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്താനായി മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലും പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും ജനവിധി തേടുന്ന അൻപത്തിയൊൻപതിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപതും ബി ജെ പി സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഏഴ് സീറ്റ് അങ്ങനെ എൻ ഡി എക്ക് മുപ്പത്തിയാറ് സീറ്റുകളുണ്ട് കോൺഗ്രസിനാകട്ടെ ആറ് സീറ്റ് സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് രണ്ട് സീറ്റുമായി ആകെ എട്ട് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ മാത്രം യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ ഗോരഖ്പൂരിലടക്കം കിഴക്കൻ യു പിയിലെ പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് കിഴക്കൻ യ
രാജ്യം ജാഗ്രതയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു അക്രമ പരമ്പരകൾ നടക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എഴുന്നൂറ്റിപ്പത്തിലേറെ കമ്പനി അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ വിന്യസിച്ചാണ് അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നലെ പരസ്യ പ്രചാരണം നിർത്തിവെച്ചതിനാൽ നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിലാണ് ഇന്ന് ബംഗാൾ കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി നിലപാടിൽ ഉറച്ച് കമൽ ഹാസൻ അക്രമം കൊണ്ട് തന്നെ തടയാനാകില്ലെന്നും വാട്സ്ആ പരാമർശത്തിൽ മോദിയോട് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലെന്നും കമൽ ഹാസൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം കോയമ്പത്തൂരിൽ മക്കൾ നീതി മയ്യത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കമൽ ഹാസന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇഷാർ ഇഷാർ ചേരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കമലഹാസന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നിലപാടിൽ ഉറച്ചു തന്നെ കമലഹാസൻ അക്രമം കൊണ്ട് തന്നെ തടയാനാകില്ല എന്നും ഗോഡ്സെ പരാമർശത്തിൽ മോദിയോട് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലെന്നും ആണ് കമലഹാസൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇഷാർ ചേരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇഷാർ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ മതേതര നിലപാട് ഇതിനു മുമ്പും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിനു മുമ്പും ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ചയാളാണ് കമലഹാസൻ ഈ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഈ നിലപാടിൽ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കമലഹാസൻ തന്റെ നിലപാട് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നിർബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തിരുവാക്കുറിച്ചിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെയാണ് കമലഹാസൻ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദി നാദുറാം ഗോഡ്സെ അതായത് ഗാന്ധികഥനായ നാദുറാം ഗോഡ്സെയാണെന്ന് പരാമർശം നടത്തിയതിനെതിരെ ആ പരാമർശം വിവാദമായിരിക്കുന്നത് ആ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ബി ജെ പിയുടെ പേരിൽ സംഘപരിവാറിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ കമലഹാസന് നേരിടേണ്ടി വന്നു അതായത് മുസ്ലിം മുസ്ലിമുകൾ കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് താൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ഈ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ ആക്രമണം കമലഹാസൻ നേരിടുന്നത് എന്നാൽ കമലഹാസൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് മുമ്പും ഞാൻ മറീനയിൽ വെച്ച് ഇതേ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇതെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കമലഹാസൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു ഉത്തരവും തനിക്ക് നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും കമലഹാസൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കമലഹാസൻ പറഞ്ഞതിനെ വളച്ചൊടുക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു അതായത് നാദുറം ഗോഡ്സെ തീവ്രവാദി തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദവും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് താൻ പറഞ്ഞത് തീവ്രവാദി എന്നാണ് നാദുറം ഗോഡ്സെ തീവ്രവാദി എന്നാണ് കമലഹാസൻ പറഞ്ഞതെന്നും അതിനെ ഭീകരവാദം ഭീകരവാദിയാക്കി വളച്ചൊടുക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നുമാണ് കമലഹാസൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായതും തുടർന്ന് തിരുവാക്കുറിച്ചിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തതും മറ്റും ഉണ്ടായ വിവാദ വിവാദങ്ങൾ തുടർച്ച തുടർക്കഥകൾ ഉണ്ടായതുമാണ് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദു തീവ്ര തീവ്രവാദത്തിന് അടി അടി അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ തുടർ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഹിന്ദു ഗാന്ധി കഥകനായ നാദുറം ഗോഡ്സെ തീവ്രവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് കമലഹാസൻ വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും തീവ്രവാദത്തിനെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരവാദം ആക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കമലഹാസിനെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് അക്രമങ്ങളും മറ്റും നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ അതായത് ഈ മൊത്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു റുബൻ ഇഷാർ വളരെ വ്യക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രസ്താവന നാം കണ്ടതാണ് ഈ ഗോഡ്സെ ന്യായീകരിക്കുന്നു പരസ്യമായി ബി ജെ പിയുടെ പോപ്പാലിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പരസ്യമായി ഈ ഗോഡ്സെ ന്യായീകരിച്ച് ഗാന്ധി ഘാതകനെ ന്യായീകരിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ഫോപ്പാലിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി രംഗത്ത് വരുന്നു ഇതിന് ഔദ്യോഗികമായി ബി ജെ പിയുടെ അമിത്ഷാ അടക്കം വരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം വരുന്ന നേതാക്കൾ നേതൃനിരയിലുള്ള ഒരു നേതാവും ഇതുവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല
അതേ അതേ സർക്കാർ തന്നെ ഏകപക്ഷീയമായി കമലഹാസിനെ പോലെ മതേതര നിലപാട് ആ തുറന്നു പറയുന്ന നേരത്തെയും ഈ നിലപാട് വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന കമലഹാസിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നു ഈ മതേതര നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ഒതുക്കി തീർക്കുന്നതിനും അവരെ പ്രത്യേകം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അവർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കളെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കൂടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് കമലഹാസന്റെ ഈ പ്രതികരണത്തിലൂടെയും അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എടുത്ത കേസിന് കേസിലൂടെയും തെളിയിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇഷാർ തീർച്ചയായും നിർഭൻ അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് പ്രജ്ഞാ സിംഗ് താക്കൂർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി കഥനായ അതായത് ഗാന്ധി കഥനായ ഗോഡ്സെ രാജ്യസ്നേഹിയാണെന്ന് രാജ്യസ്നേഹിയാണെന്ന് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടും ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു ആരും കേന്ദ്ര സർ കേന്ദ്ര നേതാക്കളിൽ നിന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണവും ഇത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു നടപടിയും ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊരു കാര്യമാണ് ബി ജെ പി നേതാവായ പ്രജ്ഞാ സിംഗ് താക്കൂർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദ പരാമർശം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നാദർ ഗോഡ്സെയുടെ ആരാധകരാണെന്നുള്ള വേറൊരു ഒരു ധ്വനി തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗോഡ്സെയെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ആരാധിക്കുന്നു ഗാന്ധിജിയെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന ഈ പരാമർശവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും മറ്റും ഇല്ലാതാവുന്നതും നമുക്ക് ഇത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു തീവ്രവാദം തീവ്രവാദം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ തീവ്രവാദ സംഘടനയിൽ പെടുന്ന കുറച്ചു പേർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെ യാതൊരുള്ള നടപടിയും ഇല്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ള മതേതര മതേതര നിലപാട് ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ സാംസ്കാരിക നേതാക്കളോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ അക്രമ അക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് അഴിഞ്ഞാടുകയും അക്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും അവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിർബൻ ഇഷാർ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇഷാറാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് നിലപാടിൽ ഉറച്ച് കമൽഹാസൻ അക്രമം കൊണ്ട് തന്നെ തടയാനാകില്ലെന്നും ഗോഡ്സെ പരാമർശത്തിൽ മോദിയോട് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്നും കമൽഹാസൻ ആവർത്തിച്ച് തന്റെ നിലപാട് ധൈര്യത്തോടെയും സ്ഥൈര്യത്തോടെയും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇഷാർ നൽകിയത് വാർത്തകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം സംസ്ഥാനത്ത് റീപോളിംഗ് നടക്കുന്ന ബൂത്തുകളിൽ ഇന്ന് പരസ്യ പ്രചാരണം മറ്റന്നാൾ വോട്ടെടുപ്പ് റീപോളിംഗ് നടക്കുന്ന നാല് ബൂത്തുകളിൽ കർശന സുരക്ഷ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് ചേരുന്നു നാല് ബൂത്തുകളിലാണ് റീപോളിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ റീപോളിംഗ് നടക്കുന്ന ബൂത്തുകളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകമായ കർശനമായ സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായിട്ട് സന്തോഷ് ചേരുന്നു സന്തോഷ് സന്തോഷ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് എന്തൊക്കെയാണ് കർശനമായ സുരക്ഷയാണ് ബൂത്തുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നിർബൻ കാസർകോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മൂന്ന് ബൂത്തുകളിലും കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ബൂത്തിലുമാണ് ഞായറാഴ്ച റീപോളിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ റീപോളിംഗ് നടക്കുന്ന ബൂത്തുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വീണ്ടും പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെയാണ് പരസ്യ പ്രചരണത്തിനുള്ള സമയം വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാമ്പുരു മാപ്പിള എ യു പി സ്കൂളിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് റീപോളിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ ബൂത്തിൽ ഒൻപത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാമ്പുരുത്തിയിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ റീപോളിംഗ് നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാസർകോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിലാത്തറയിലെ പത്തൊൻപതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ റീപോളിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് കാസർകോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ്
ആയിരുന്നു ഇവിടെ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വോട്ടർമാരുള്ള ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അറുപത്തി ഒൻപതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വോട്ടുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് വോട്ടർമാരാണ് എഴുപതാം നമ്പർ ബൂത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വോട്ടുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്തൊൻപതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വോട്ടർമാരുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വോട്ടുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഏതായാലും പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചും വോട്ടർമാരെ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തിച്ച് പരമാവധി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇന്ന് പ്രചരണ രംഗത്തുണ്ടാകും പി കെ ശ്രീമത് ടീച്ചർ കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ശ്രീമത് ടീച്ചർ പാമ്പുരുത്തി മാപ്പിള എ യു പി സ്കൂളിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ബൂത്തിൽ വോട്ടർമാരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോളിംഗ് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷ തന്നെയാണ് ഈ റീപോളിംഗ് നടക്കുന്ന ബൂത്തുകളിൽ ഒരുക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർബൻ സന്തോഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് അതായത് കൈരളി ന്യൂസ് ആണ് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫിന് സ്വാധീനമുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കള്ളയോട്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറലോകത്ത് എത്തിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് ലീഗും യു ഡി എഫും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു നിഷേധിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ റീപോളിംഗ് നടക്കുന്ന നാല് ബൂത്തുകളിലും മൂന്ന് ബൂത്തുകളിലും കള്ളയോട്ടിന്റെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് കൈരളി ന്യൂസ് ആണ് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ജില്ലാ കളക്ടറും നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് പോലീസ് കേസ് പെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ റിപ്പോളിംഗും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിലയ്ക്ക് ഈ കള്ളി വെളിച്ചത്തായ സ്ഥിതിക്ക് ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടോ സന്തോഷ് നൃപൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞായറാഴ്ച റീപോളിംഗ് നടക്കുന്ന നാല് ബൂത്തുകൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ബൂത്തുകൾ ലീഗിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ബൂത്തുകളിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് കൈരളി ന്യൂസ് ആയിരുന്നു പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് നമ്പർ ബൂത്തുകളിൽ കള്ളവോട്ട് നടത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് നടത്തിയ വാർത്തയും ദൃശ്യങ്ങളും കൈരളി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ കാസർകോട് ജില്ലാ കളക്ടർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ രണ്ട് ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളവോട്ടുകൾ നടന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പാമ്പുരുത്തി മാപ്പിള എ സ്കൂളിലെ നൂറ്റി നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് ഈ പാമ്പുരുത്തി മാപ്പിള എ സ്കൂളിലെ കള്ളവോട്ടിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തയും കൈരളി ന്യൂസ് തന്നെയായിരുന്നു പുറത്തുവിട്ടിരുന്നത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകർ സജീവ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഒന്നിലധികം വോട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയിലാണ് കള്ളവോട്ട് തെളിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒൻപത് പേർ കള്ളവോട്ട് തെളിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുകയും ഇവർക്കെതിരെ മയ്യിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ റീപോളിംഗ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് റീപോളിംഗ് അതായത് കൂടുതൽ കള്ളവോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളത് ലീഗ് ക്യാമ്പിനകത്ത് തന്നെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏതായാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് പോലും യു ഡി എഫിന് ഇതുവരെ സജീവമാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ യു ഡി എഫിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസും ലീഗും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഇതാണ് അതായത് ഈ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് പിടിക്കപ